Er is een mysterieuze hand en kist in Fortnite gekomen. En gisteren is deze kist uit de hand geschoten. Maar van wie is deze hand en wat betekent die kist voor de Fortnite wereld? In deze video gaan we het daarover hebben. Jawel dames en heren, ik ben weer terug op de veel gevraagd. Ik ben even weg geweest, maar dat heeft een goede reden. Ik heb namelijk mijn been gebroken. Ja, dat is gebeurd tijdens een judo wedstrijd. Uh, ik doe aan judo en tijdens een oefenpotje heb ik letterlijk mijn been doormidden gebroken. Ik zal hem even laten zien. Dit is mijn been en zoals je ziet heb ik hier een litteken en daar een litteken. En dat is omdat er een stalen pin door mijn gehele scheenbeen is gezet. Ik zal eventjes een röntgenfoto in beeld doen. Voor de mensen die die willen zien, skip even naar de tijdcode hieronder. Maar ik ga de röntgenfoto in drie seconden laten zien. 3, 2, 1. Dit is hem. Ja, mijn been was letterlijk door midden gebroken. Gelukkig geen open wond, dus er stak niks, geen gekke dingen uit. Maar dat is dus de reden dat ik even weg ben geweest. Ik kon letterlijk niet zitten, omdat anders mijn hele been op uh, ging zwellen. En ik kan nog steeds niet lopen. Dat duurt nog drie weken. Maar goed, we gaan het niet hebben over mijn been. We gaan het hebben over een arm. En ook niet mijn arm, nee. Een bijzondere arm die recentelijk in, uh, is gekomen in Fortnite. Ja, er is een uh, arm uit de grond gekomen. Die had een kist. En dit is niet zomaar een kist. Dit is Pandora's Box. En Pandora's Box is iets uh, wat best wel een bijzonder ding is in de Griekse mythologie. Dit is gelijk ook een hint naar het volgende seizoen. Sowieso dit alles is een hint naar het volgende seizoen. Maar Pandora's Box is dus iets Grieks. En het is, heeft best wel een bijzondere betekenis. Want in de Griekse mythologie is de Pandora's Box iets slechts. De Pandora's box is een doos van God, van een Griekse God, waar we het straks nog even over gaan hebben. En de, in deze doos zit dus volgens de Grieken al het slechte van de wereld. Er zitten alleen maar slechte, slechte dingen in die doos. Dus eigenlijk al het slechte in de wereld hebben ze, heeft die God dus in die doos verstopt. En die mag dus in de Griekse mythologie ook echt niet opengemaakt worden. Maar, je raadt het al, we hebben hem uit de hand geschoten en de doos is open gaan. En schijnbaar is het slechte er nu dus uit aan het komen. Dus dat is wel even bijzonder om over na te denken. Uh, volgende seizoen gaat dus dan ook een Grieks thema krijgen. Dat zien we dus hierdoor. Pandora's box is letterlijk iets Grieks. En zo heet het dus in de game files. Maar we hebben nog een hint. Namelijk het is bij Ruined Reels gebeurd. En dat is een Griekse POI. Dat is in de Griekse stijl. Dus we kunnen waarschijnlijk een oud Grieks thema gaan verwachten in seizoen 2 uh, en ik ben daar wel hyped voor. Ik ben heel erg benieuwd wat ze daar allemaal mee gaan doen. Nou, laten we dan eens doorgaan naar de vraag van wie deze hand is. Wie zit er in de grond verstopt? Want ja, ik kan me voorstellen dat er nog een heel lichaam onder de grond zit. Want ja, dit was alleen een hand. En zit er dan alleen een hand in de, uh, in de grond? Dat lijkt me niet. Het is denk ik dat er een heel lichaam onder zit. Maar wie is dit dan? Nou, ik heb twee kandidaten voor jullie. De eerste is, denk ik, de meest voor de hand liggende. Snap je? Hand, arm, haha. Uh, was niet eens de bedoeling dat ik dat uh, grapje maakte. Maar goed, uh, dat is namelijk The Prisoner. The Prisoner is de geheime skin uit seizoen 7 chapter 1. Gaan we dan terug naar chapter 1? Nee, dat nog niet. Dat komt later dit jaar. Maar goed, uh, The Prisoner was een heel be uh, belangrijk personage in de storyline in chapter 1. Die, had je, die moesten we lokken uit ijs, bla bla bla. Maar de prisoner die lijkt dus heel erg op deze hand. De hand van de prisoner lijkt heel erg op de hand die dus nu uit de grond steekt. Dus is het de prisoner? We weten het niet zeker. Maar de kans is heel groot dat hij een return gaat maken in seizoen 2 chapter 5. Dan heb ik nog... Een tweede optie, dat is namelijk een Griekse god. En dan vraag je je af, welke Griekse god? Nou, er is er maar eentje die daar in de buurt van komt. Dat is namelijk Prometheus. Promethe nee, Prometheus. Als ik het verkeerd uitspreek, sorry voor iedereen die Griek studeert. Um, of een les in krijgt, maakt niet uit. Dit is een Griekse god van de... Uh, dit is de Griekse vuurgod. En deze Griekse vuurgod heeft ook weer wat te maken met Pandora's box. Dus dat is weer gelinkt. En het is Grieks, dus dat is weer, dat is weer het thema. Dus het zou ook heel goed... Uh, deze god kunnen zijn. Dus dit is misschien ook wel een hint... nadat het hele, uh, dat de hele Battle Pass vol gaat zitten... met allerlei Griekse goden. Dat mag, want is, uh, daar rust geen copyright op. Er is niemand die uh, heeft bedacht dat bijvoorbeeld Kratos... die trouwens al in Fortnite zit volgens mij... of uh, weet ik veel welke andere random Griekse god... je ook maar kan bedenken. Uh, Zeus bijvoorbeeld. Zit, zit hij in Fortnite, Zeus? Ja, er zitten zoveel dingen in Fortnite tegenwoordig. Maar die zouden in ieder geval allemaal... naar Fortnite kunnen komen. Even voordat we naar het volgende doorgaan... Uh, de achtergrond gameplay die je nu ziet komt uit de OG Only Up Fortnite. OG Fortnite Only Up map. Uh, de code daarvan is hieronder. Ga dat even spelen. Je kan
gewoon veel XP krijgen. Is een hele leuke map om eventjes te checken. Probeer het gewoon. Het is hartstikke leuk. Uh, uh, laten we doorgaan naar het volgende. Dat is namelijk, wat gaat er nu gebeuren? Want ja, we hebben die hand. Er is een box gevallen. Die spuwt allerlei gekke dingen de lucht in. Wat is de vervolgstap? Nou, uh, daar kan ik heel kort over zijn. Uh, dat weten we niet. We weten niet exact wat er gaat gebeuren. Maar mijn uh, beste gok is dat er iemand uit de grond gaat komen. Dat er een soort reus uit de Fortnite grond gaat stappen. Dat gaat waarschijnlijk alleen niet dit seizoen nog gebeuren. Ik ben, denk dat dat pas volgend seizoen gaat komen. Dat heeft de twee hele simpele redenen. De eerste reden is omdat er gewoon geen files zijn gevonden. Er zijn geen event files meer. Volgens mij komt er geen update meer voor het einde van het seizoen. En reden 2 is het, dit seizoen het eindigt op een vrijdag. Vrijdag 8 maart om 8 uur ochtends. Ik zal proberen trouwens live te zijn op die vrijdag 8 maart 8 uur ochtends. Dus zet het even in je agenda. Dan ben ik live op YouTube, TikTok en Twitch. Volg ons daar trouwens ook eventjes. Uh, maar goed, vrijdag 8 maart... Uh, is het einde van het seizoen. En om 8 uur s ochtends is er eigenlijk nooit een event. Het zou kunnen dat het op donderdag gebeurt. Donderdag 7 maart. Uh, maar in de realiteit is er volgens mij vrijwel nooit een event gebeurd op een donderdag. Dus ik verwacht geen event meer dit seizoen. Maar dat betekent niet dat het uh, daarna niet kan gaan gebeuren. Dus op vrijdag 8 maart als seizoen 2 chapter 5 gaat beginnen. Daar hebben we geen bewijzen van. Maar het zou wel zomaar kunnen zijn dat we het seizoen gaan starten en dat we dan een soort van single player event gaan krijgen. Ik vind het in ieder geval wel heel vet. Ik heb het eerder ook al gezegd dat ik het heel erg nice vind dat Epic Games eindelijk weer een keer is begonnen met het uh, terugbrengen van dit soort events. Want dit event waar we het net over hadden, uh, ik ben even aan het sidetracken, maar ik vind het toch even leuk om te zeggen. Het event wat we hadden met die hand, die was niet gepland. Er was geen countdown, die moest echt in een normale game zijn. Dus er was een gevaar dat je neergeschoten werd, maar toch zag je dat veel mensen dat niet deden. Die waren echt aan het kijken en aan het wachten of er een event was. Want we wisten ook niet zeker of er een event ging komen. En dit is hoe Fortnite vroeger groot is geworden. Dus dat je een, een game inging en niet zeker wist of er echt iets ging gebeuren. Dus ik ben er heel blij blij mee dat ze dit hebben teruggebracht. Ik hoop dat ze dit ook in het volgende seizoen weer blijven gaan doen. Dat er dus dingen gaan gebeuren in de mappen van we niet zeker weten of er een event gaat komen of dat het wel gaat komen en wat er precies gaat gebeuren, dat weten we dan ook niet. Ik ben heel erg hyped voor het volgende seizoen, zoals je kan horen. Want als ze dit soort dingen terug gaan brengen en het was trouwens ook nog eens een community event, dan ben ik een heel erg gelukkig man. En zullen wij ook weer veel live zijn op te veel gevraagd. Want de, een van de redenen waarom we wat minder hebben geüpload... is omdat er gewoon heel weinig gebeurde in Fortnite wat benoemenswaardig was. Maar dit is heel erg benoemenswaardig. En dat is de reden waarom ik nu ook weer een video heb gemaakt. Nou, dames en heren, als je niks wil missen rondom Fortnite... drop dan even een like en abonneer op de veel gevraagd. Want dit was het einde van deze video. Ik hoop dat jullie hem tof vonden als je het vond... Uh, nog een keer, drop een like. Ik, mijn outro is een beetje raar. Je, je merkt dat ik het al een tijdje niet meer heb gedaan, hè? Nou jongens, ik sluit hem gewoon af. Tot de volgende keer en doei!